Datang dari Kabupaten Waikanan, Lampung, Wakil Bupati Edward Antoni pagi tadi tutup usia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Muluk. Almarhum dinyatakan positif COVID-19 sesuai hasil swab test. Wakil Bupati Waikanan, Lampung, Edward Antoni hari Minggu subuh sekitar pukul 4.49 meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Wakil Bupati ini sebelumnya sempat menjalani isolasi di RSUD Abdul Muluk karena terkonfirmasi positif COVID-19. Wafatnya Edward Antoni yang berusia 60 tahun langsung menyebar melalui pesan berantai di media sosial. Wakil Bupati Waikanan ini terkonfirmasi positif COVID berdasarkan swab test pada tanggal 8 Agustus lalu. Edward Antoni merupakan pasien nomor 310 di Provinsi Lampung. Awalnya kondisi baik, tapi karena mungkin usia juga, jadi kondisinya menurun. Semalam juga kondisinya menurun sekali. Hmm. Ada penyakit penyertanya nggak Pak? Iya, ada. Hmm. Apa Pak? Ya, ada DM-nya. Rencananya jenazah akan dimakamkan sesuai protokol kesehatan oleh tim Satgas Gugus Penanganan COVID-19 di kampung halamannya di Waituba, Kabupaten Waikanan. Saya menyampaikan kalau politik, ya, saya cuma minta, minta doanya aja. Mohon doanya mudah-mudahan waktu uh, saya, orang tua saya, mudah-mudahan seluruh ya. Ya, ya, ya. Jadi langsung dimakamkan di Waituba? Iya, di Waituba. Di kampung kelahirannya Pak ya? Iya, di kampung di, 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 ya. Sepekan lalu, kabar duka juga datang dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wali kota Najib Adani tutup usia saat menjalani perawatan di RSUD Ulin, Banjarmasin karena terinfeksi COVID-19. Almarhum meninggal dunia setelah sempat dirawat selama sekitar dua pekan. Prosesi pemakaman jenazah wali kota Banjarbaru Najib Adani pun dilakukan secara protokol kesehatan di Taman Makam Bahagia di Kecamatan Landasan Ulin, kota Banjarbaru. Tim Liputan Nama SVP melaporkan.